¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Lo que, lo que, lo, buenas noches. Lo que quieran ustedes. Bueno, lo primero y principal, vamos a empezar con la cachondada y luego vamos a hablar de, de cosas serias. Eh, Mónica García, la ministra de Sanidad, eh, permítanme la broma, ella la ha he hecho antes con Josué, con una lengua más suelta, ahora voy a ser un poco más comedido. Eh, yo estaba contando los días hasta, hasta que llegara la primera memez, memez, eh, con el, ra, el, el diccionario de la RAE en la mano, memez, bobada, tontería, tal, bien de Mónica García, eh, las bajas autorresponsables, que es tanto como decir que yo me autopercibo con gripe y sin facultativo que me lo firme, llamo y digo que, que es que tengo gripe, por ser el caso que nos ocupa, y estoy tres días sin aparecer por la oficina. Me decía eh, mi amigo Juan Jara, que es un cachondo, que mañana, por cierto, estará con, conmigo en, en, en la retaguardia, me decía, claro, es que tú imagínate, era una conversación privada, pero que podemos hacer pública sin, sin mayor problema, dice, mañana a tres o cuatro millones de españoles nos autopercibimos con gripe coño y paramos el país paramos el país a lo mejor un suizo un sueco pues bueno pues a lo mejor tiene otra mentalidad dicho sea no en mérito ni en demérito de la mentalidad hispánica dice pero aquí es que eso dice claro es un poquito vidrioso por ser suave por no hablar carmen y ahí vamos al tema ya puramente económico de la pasta que le costaría esto al empresario, que es difícil de cuantificar, porque bueno, las cotizaciones sociales son las que son, pero luego está la productividad, cómo calculas la pérdida de productividad, pero es un dineral de todas formas. Sí, es un dineral, pero yo no me atrevería, Eurico, a fijar una cifra, porque si de verdad se depende también de un índice de productividad y eso es un cálculo muy, muy difícil, preferiría no hablar de una cifra concreta. Eh, máximo cuando se han hecho cálculos sobre sueldos bajos, ¿no? Eh, no. Bueno, lo importante del tema es que, como siempre, eh, se habla de diálogo social, pero uh -huh. la cuestión es que no se ha hablado con nadie. Entonces, claro. la ministra de Sanidad, la flamante ministra de Sanidad, ha llegado allí a una reunión y ha soltado la bomba. La bomba de, pues, las personas se pueden dar de, de baja, autobaja, uh -huh. de tres días sin tener que pasar por consulta médica. Lo cual, fíjate que yo ahí en ese sentido no te creas que lo veo muy mal, porque mucha gente pasa por la consulta, el médico extiende la baja y arranca a plata. Pero bueno, es un mínimo control, por lo menos podría, no sé, producirse una variable como la comunicación al médico y que luego el médico por internet, por vía, vía telemática, te, te, dé una, te dé una autorización. ¿no? Claro. Pero, pero sí, a mí me preocupa que esta ministra no tenga en cuenta, no haya hablado con la ministra de Seguridad Social, por ejemplo, y no, haya, eh, claro, y no haya comprendido qué efecto, qué impacto económico puede tener una medida de ese tipo. Es que, que además, además es una medida... parece una ocurrencia, perdona que te corte Carmen, parece una ocurrencia porque antes de llevarlo al Consejo Interterritorial de Salud, que ayer ya hice alguna referencia, se lo cuenta a las, a las 9 o a las 9 menos cuarto, se lo cuenta al SINA, en la radio, se lo cuenta, y luego va y se lo cuenta a los consejeros, lo cual es una forma bastante, voy a dejarlo así, amateur de actuar. Por parte de un claro, y eso es de lo que se quejaba esta mañana eh, Antonio Garamelli, el presidente de la patronal claro. de empresarios de Río. Eh. Claro. Eh, claro, tú lo que no puedes es vender el diálogo social mm. cuando de repente haces el anuncio antes de reunirte con los agentes que intervienen en ese diálogo social. Mm. Pero es que fíjate, eso mismo también ha pasado con el salario mínimo profesional. Ajá. Los agentes sociales, antes de reunirse eh, con, con el secretario de Estado, se enteraron... Eh, los medios de comunicación, que el secretario de Estado ya había ponderado una serie de cosas. Rechaza las propuestas de la COE para que se indexe a los sueldos públicos o para que haya un capítulo aparte para el tema del campo, porque ya sabemos que ahí no se puede indexar con esa, con esa cantidad de la que hablan los, los sindicatos. Ajá. Y además te está amenazando, pero todo esto lo hace de puertas para afuera. Y luego ya una vez que entra, o sea, tú te enteras, una vez, te enteras antes de entrar a la reunión. Eso no, eso claro diálogo social, no se puede llamar diálogo social. Y luego otra cosa, eh, tú propones una autobaja que la van a pagar, la van a asumir eh, los empresarios, mm. entiendo que también la asumirá la administración, porque claro, hay muchos funcionarios que también se pueden dar de autobaja, ¿no? Digo. Y, y, y bueno... O personal es laboral distinto. de la administración, aunque no sean funcionarios, pero, claro, ¿por qué no? Pero en el caso de las, en el caso de las empresas, eh, hombre, ya que las empresas tienen que pagar eh, el festín, que mínimo que consultarle a las empresas, ¿no? ¿Qué les parece esta medida? En fin, yo creo que 
es un despropósito lo de esta señora, es su, su primera, yo creo que es su primera actuación, ¿no?, como ministra. Pues y sí, por eso digo, la, es, uy, que casi, casi rompo la mesa, la primera, la, la primera memez, ah, bueno, la primera memez, lo, lo digo en este caso sin ánimo, a veces me dicen que soy un faltón y soy un bocazas, en este caso sin ánimo de insultar, la primera bobada, la, la primera tontería, que lo que demuestra es eso, como un amateurismo político, amateurismo político, digno de, digno de mejor causa, oiga, que no es usted una jefa de negociado de tal, que dices, es que tienes 20 tíos y no te haces con ellos, no, es que es usted ministra de Sanidad del gobierno de España, no me fastidie, Oiga, un poquito más de seriedad ¿no? y, de, y de preparación de los temas y de, y de, y de armazón político. Digo. Sí, bueno, ahí se vio que ella, ella no llevaba el tema bien preparado. Pero eh, yo quiero hacer una observación. Eh, cuando la nombra ministra de Sanidad, la gente decía, bueno, sí, porque es, no, no, ella no tiene muy buen prestigio como médico ni gestora. Y como política pues ya la hemos visto, ¿no? Eh, entonces, pues estaba un poco asustada, pero también al mismo tiempo en, en los medios de comunicación se decía, va, si tampoco tiene competencias, es que tiene muy pocas competencias y todo eso. Bueno, pues delegado. entonces que joder, que suprima en el ministerio. Claro, por eso. Es que, pero fíjate, no tiene competencias y sin tener competencias la que puede liar en un claro, día. Claro. Es que es tremendo. Claro. Con las mascarillas. Sobre todo con la medida de la, de la autobasa, porque a mí las mascarillas se pues no me parece mal. Pero también me parece razonable que cada comunidad decida claro. su propia política y estime dónde se debe llevar y dónde no se debe porque llevar. Porque ha generado un incendio donde no lo había. A mí no, a mí no me parece malo de las mascarillas, hay que hablar con cuidado de esto en YouTube, a mí no me parece malo de las mascarillas, sí, un facult... mañana tendré a Juan Jara y le preguntaré por ese asunto desde un punto de vista médico, científico y tal. Pero, pero ves, ha generado una bronca donde no la había, porque dices, deja a las subcomunidades autónomas que en el uso, que las tendrán un consejero de sanidad, un viceconsejero, unas direcciones generales en las comunidades autónomas de gente que son realmente los técnicos, los que llevan las consejerías o los que llevan el ministerio, que son los que saben, porque el ministro al final está para firmar y para cortar la cinta y ya está, perdón que lo banalice, pero esto siempre ha sido así, pero ya entra como elefante en cacharrería como diciendo, aquí estoy yo y yo le digo a las comunidades lo que tienen que hacer y ya la ha liado con algo en lo que deberíamos estar todos de acuerdo. Digo. Bueno, esperemos que la próxima reunión aparezca con mascarilla. Es lo mismo que es. Bueno, porque ayer se la puso solo Fernando Simón, que esta es otra cachonda, claro, es que ves el vídeo y dices... Ja, es el día del buque. Es que estamos, estamos en manos, yo lo llevo diciendo años, y lo malo no es que estemos en manos de sectarios, lo malo es que estamos en manos de, y no lo digo como insulto, porque añado el calificativo de inútiles políticos ineptitud política, eso es lo peor, no es tanto el sectarismo como la ineptitud política. Carmen, dame tu valoración sobre los tres decretos, sobre todo el de, el de medidas económicas, que van mañana al Congreso y en el que, si Dios no lo remedia, en el que no creen, pues eh, les van a pegar eh, un revolcón eh, a, al gobierno de la nación, digno de un Pablo Romero, un Santa Coloma de estos, no sé si soy taurinos, que abres la puerta de Toriles y sale un bicho de 600 kilos y te pega un revolcón que te envía que te envía al, al, al tendido al tendido alto cuantificación económica de estas medidas estamos hablando de mucho dinero ¿eh? pues fíjate que la cuantificación económica no se puede dar porque cuando ah. le preguntas al gobierno la memoria económica de todas estas medidas te dicen no tenemos esa memoria claro. es muy difícil de calcular y no hay es, memoria económica es acojonante. y esto me ha reconocido a mí propiamente lo ha el mismo día que el presidente del gobierno hizo el balance de la gestión de, de todo el año, ¿no? Mm. Y, y no, y no sabían cuantificar la memoria. A ver, eh, el, lo triste y cierto es que mañana veremos cuál es el altísimo precio político que está el gobierno dispuesto a pagar a sus socios de investidura para poderse mantener en, en la moncloa. Sí. Sabes que son tres decretos, sí. tres decretos son nibus, tienen un montón de cosas. Sí. Eh, cuestiones que están relacionadas con los fondos europeos, con el cuarto desembolso. 10.000 millones. Y que la gente... Sí, pero no son 10.000 millones, vamos a decir la verdad. La verdad es que si, por ejemplo, quitamos eh, los convenios, si quitamos, por ejemplo, el subsidio de desempleo, el subsidio de desempleo es una de las partes que integran este, ese cuarto desembolso. El subsidio mm. de desempleo no vale 10.000 millones, es una parte. Entonces, a lo mejor, si realizan, sería por esa parte que puede ser a lo mejor 2.000 millones. Una parte que, por cierto, se puede renegociar. El gobierno no tiene tiempo para renegociar. Es decir, que el argumento de es que los españoles van a perder de 10 millones. Y no, eso es falso, de toda falsedad. Porque, entre otras razones, varios de estos hitos están comprometidos por parte del gobierno español con la Unión Europea desde 2021. 
Sí, es verdad. Sí, que desde 2021 hasta ahora los han podido tramitar, no los han tramitado pues porque no les ha convenido, porque Ajá. no llevaban acuerdo. O sea, que pueden esperar un tiempo más. Eso es lo de menos. A mí me preocupa eh, los objetivos de déficit y de deuda pública, eh, esos convenios que se van a pasar a los vascos para que ellos tengan sus propios convenios eh, laborales. Ajá. Me preocupa lo que se le ve a Cataluña. Eh, estamos hablando de Renfe, Renfe me parece de pecata minuta, eh, pero ahora mismo estamos viendo que Junts pide que se penalice y se castigue a aquellas empresas que se fueron de Cataluña con el proceso. No, y que se nieguen a volver, que se nieguen a volver, lo cual es de una laboral, es surrealista. Bueno, eh, pero eso, eso, eso es que ya estamos, en, otra vez estamos con la vuelta ferroviar, el claro. castigo, el intervencionismo, la persecución, uh -huh. eh, esto, esto es horroroso para un país claro. que quiere ser un país moderno. Y luego todo esto hay que aderezarlo con un dato más. El Eurostat nos acaba de recordar que seguimos siendo líderes en paro en toda la Unión Europea. Líderes en paro juvenil, Qué líderes grande. en el paro juvenil y Qué líderes en, to en, en todo. todas las variables en todo lo malo. de empleo. En todo lo malo. Pero es, que, hmm. pero es que además nos llevamos, nos empezamos ya a diferenciar y a distanciar de Grecia y Portugal, que siempre venían como pegados a nosotros. Pues ya nos llevamos dos o tres puntos de desempleo. Y esos son muchos puntos. Esos eso son, lo, lo, eso eso son lo, muchos eso puntos. Lo... En un mercado laboral claro. como el español no tengo el dato. Fíjate, ayer en otra conversación con otra persona cercana a mí, que, que no era Juan, hablando también de la tontería de si mañana tres o cuatro millones nos damos de autobaja responsable, me preguntaban, oye, ¿qué cuerpo laboral tiene, tiene ahora mismo España? Y fíjate, no se lo supe decir, yo que era muy bueno para estos datos, pero claro, cuando no actualizas, eh, yo no sé si hay 26 o 28 millones de trabajadores en España. La verdad es que no lo sé, pero bueno veintitantos millones ¿no? de, de personas trabajando. Tienes que quitar a los niños o a los menores de, de edad, a los jubilados. Hay nueve millones de pensionistas, de jubilados nueve millones y pico en España y tal. ¿no? Dices dos o tres puntos, voy a lo que acaba de decir Carmen Obregón. Claro, es que es mucho. Es que es mucho, claro. Claro, es mucho. Y además es que eh, el gobierno, tú ya sabes que este ejecutivo le gusta mucho presumir de mercado laboral, de las buenas condiciones de nuestro mercado laboral, Ojo que nos viene una cosa que a mí me preocupa, y es que ya sabes que a partir de ahora, de enero, los becarios van a entrar también en ese régimen sí. y, y entiendo que van a entrar en esa contabilidad de maquillaje sí, del mercado de eso, tenemos, de eso tenemos que hablar un día porque nunca le hemos dedicado tiempo y eso es una grandísima claro. puñeterada, sobre todo para los becarios, porque al final va, va a obrar en contra de ellos. Claro, porque al final contratas menos gente y, y claro. le das menos oportunidad a la gente joven para que te agaje, las empresas eh, están eh, peor dotadas de recursos humanos, mm. pero yo creo que relacionar con el salario mínimo interprofesional, eh, como hemos hablado, que te he dicho que el viernes se, se cerrará, y, y con una, una falsa leyenda que nos está transmitiendo el gobierno, y es algo de lo que nosotros hablamos hoy en The Objective, eh, sobre la Carta Social Europea. La ministra Encanda Díaz siempre dice que la Carta Social Europea obliga a España a todos los países de la Unión Europea, eh, a que nuestro salario mínimo interprofesional sea 60% del salario mínimo, de salario medio a jornada completa. Y eso no es verdad, es lo que queremos demostrar, hemos demostrado nosotros hoy en Diochetiv. Eso no es cierto. Eh, esa carta habla de un 50 y un 60 y también quitando impuestos, seguridad social, y unos cálculos que al final eh, un salario mínimo decente en España pues podría estar alrededor de los 955 eh, euros al mes en 14 pagas. Yeah. Hay que pensar que la Carta Social Europea en lo que hace mucha incidencia es en el índice de pobreza. El índice de pobreza en España está alrededor de los 850, 875 euros. Claro. Bueno, eh, y luego hay que ver otra cosa, es que en nuestro alrededor, en nuestro entorno, uh -huh. hay países donde no existe el salario mínimo interprofesional o países donde el salario mínimo interprofesional, como por ejemplo es... El caso de Alemania, Alemania se aplica con otros criterios, claro, criterios de edad, sí. de territorio. Eh, claro. Los chicos de 18 años no cobran el salario mínimo que los señores de las personas de 52 años. Claro. Están empezando a trabajar. Y claro. aquellos que llevan menos de seis meses también tienen otro salario mínimo distinto. Hombre, se trata hmm. de que el salario mínimo efectivamente hmm. sea decente, que las personas tengan un salario decente para poder vivir. Ah, sí. Pero en relación con la productividad de un país. Así y ya sabemos que la productividad de un país, eso lo debe saber la señora eh, eh, ministra de, de Sanidad y también la de Seguridad Social, es muy importante tener en cuenta la productividad, sobre todo cuando tenga la, 
la brillante idea de hacer una autobaja. Una, una autobaja. Carmen Obregón, analista económica en The Objective. Como siempre, un placer porque nos ilustras, nos das datos, nos informas y nos haces uno de los análisis más finos ahora mismo del periodismo español en materia económica. Cuídate mucho, te envío un abrazo. Un abrazo para todos vosotros, un abrazo para ti. Nos vemos. Un abrazo, un abrazo grande.